வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்க கடந்த சில வீடியோக்கள்ல நம்ம வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதாவது பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி பற்றி பேசிக்கிட்டு வரும் இன்னைக்கும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியில இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேச போறோம் ஒரு வாக்கியம் இருக்குங்க அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் இத நமக்கே தெரியாம நாம அடிக்கடி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி பயன்படுத்துறதுனால கடுமையான பாதிப்புகள் வருதுங்க உங்களோட மகிழ்ச்சி வந்து தடைபடுது உங்களோட ஆனந்தம் தடைபடுது உங்களோட செல்வ செழிப்பு தடைபடுது அது எந்த வாக்கியம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை இனிமே சொல்றதை தவிர்ப்பது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிள பாப்பீங்க மறக்காம அந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம நீங்க பார்க்க முடியும் நான் வந்து லைஃப் கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல கவுன்சிலிங் சொல்லுவாங்க அதனால என்னால நிறைய பேர்கிட்ட பேச முடிஞ்சது சமீபத்துல அதுல பெரும்பாலான மக்கள் என்ன மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னா என் வாழ்க்கையில ஒரே கஷ்டங்க எதிர்பார்த்தது நடக்கல நண்பன் ஏமாத்திட்டான் மனைவி சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க கணவர் வந்து மதிக்க மாட்டேங்கிறாரு மாமியார் வந்து மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா படிக்க முடியல நல்ல வேலை செஞ்சு பெரிய ஆள் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா முடியல அப்படி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு நான் இவ்வளோ நல்லது பண்ணுறேன் எல்லாருக்குமே நான் நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு ஏங்க இப்படி நடக்குது அவங்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ கெடுதல் பண்ணுறாங்க ஊரை ஏமாத்துறாங்க ஆனால் அவங்கெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்களே ஆனால் நான் நல்லதையே நினைக்கிறேன் நல்லதையே பண்ணுறேன் நல்லதையே செய்யறேன் இருந்தாலும் எனக்கு மட்டும் ஏங்க இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க எந்த வாக்கியம் எனக்கு மட்டும் ஏங்க இப்படி நடக்குது இருக்கிறதுலேயே மிகவும் விசத்தன்மை வாய்ந்த வாக்கியம் இது எது நடந்தாலும் அவங்களையே விக்டிம் ஆக்கிப்பாங்க அதாவது பாதிக்கப்பட்டவங்க ஏதாவது ஒரு கெட்ட சம்பவம் நடந்தால் ஏதாவது ஒரு மனவேதனை அடைந்தால் நம்ம மனசுல வர முதல் வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது எல்லாரும் அங்கே மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது இது உங்க தப்புன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நம்மளோட டிஎன்ஏக்கள்லையோ இல்ல நம்மளோட மனசுலயோ இது வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுதான் வெளிப்படுது நம்ம வந்து அந்த ஆட்டோ பைலட் மோடு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்கள் தான் தானாக வெளியில் வரும் எது நடந்தாலும் நம்மளையே நம்ம வந்து விக்டிம் ஆக்கிக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டவங்களை ஆக்கிக்கிறோம் நம்மளோட கஷ்டம்தான் உலகத்திலேயே பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வேற யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து அவங்க கஷ்டத்தை சொன்னால் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கஷ்டமா என்னோட கஷ்டம் தெரியுமா அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிப்போம் என்னோட கஷ்டம்தான் உலகத்திலேயே பெரிய கஷ்டம் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை இந்த உலகத்தில் யாருமே ஃபேஸ் பண்ணதே இல்லை நான் மட்டும்தான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் மட்டும்தான் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் நான் தான் வந்து மிகப்பெரிய விக்டிம் இதை நீ ஒத்துக்கோ அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து பொதுவாக மக்கள் கிட்ட சொல்லுவேன் உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து பெருமையாக பேசிக்கோங்க பாசிட்டிவாக பேசுங்க சுப்பீரியராக பேசுங்க நல்லதையே பேசுங்க அப்படின்னு அதிக அளவில் சொல்லுவேன் ஆனால் நிறைய மக்கள் இது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்காங்க அந்த கெடுதலில் அந்த ஒரு சோகமான விஷயம் நடந்தா அல்லது வந்து ஒரு கசப்பான விஷயம் நடந்தா அந்த கஷ்டம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு வந்து பெரிதுபடுத்தி சொல்றாங்க இருந்தாலும் இதெல்லாம் மாத்திரலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி சொல்றவங்க கிட்ட நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் இந்த பாருங்க இந்த உலகத்துல எழுநூறு கோடி பேர் இருக்காங்க நீங்க இப்ப ஃபேஸ் பண்றீங்கல்ல இந்த கஷ்டம் இந்த வேதனை இந்த மன இத வந்து இதே நொடியில எவ்வளவோ பேர் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் எவ்வளவோ பேரு இதுல இருந்து மீண்டு வெளியில வந்துட்டாங்க சரிங்களா அதனால எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு தயவு செய்து சொல்லாதீங்க நீங்க உங்க குறுகிய வட்டத்திலேயே இருக்கீங்க நீங்க மட்டும்தான் உலகம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி கிடையாது எழுநூத்தம்பது கோடி பேர் இருக்காங்க இந்த உலகத்துல இந்த பிரச்சனையை ஏற்கனவே நிறைய பேர் எதிர்கொண்டிருக்காங்க அதுல இருந்து மீண்டு வந்திருக்காங்க வெற்றிகரமா அது எப்படின்றத தான் நீங்க வந்து போக்கஸ் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்க எல்லாருக்குமே பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதினா என்னன்னு தெரியும் நாம வந்து எதை வந்து அதிகமா பேசுறோமோ எதை பத்தி அதிகமா சிந்திக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில திரும்ப திரும்ப நடக்கும் பிரபஞ்சம் என்ன நினைக்கும் நமக்கு வந்து அதுதான் பிடிச்சிருக்கு 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் அடிக்கடி நடக்க வைக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சரி இவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டா இவங்க வந்து எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எனவே இவங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கு போல அப்படின்னு இன்னும் அதிக அளவில் பாதிப்புகளை இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இது தேவையாங்க நெல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது தேவையா நிச்சயம் இல்லைங்க அதனால தான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில கசப்பான அனுபவங்கள் நடக்கின்றது வேதனைகள் கிடைக்கின்றது ஒரு மனவலி ஏற்படுகின்றது அது வந்து ஏழையாக இருந்தாலும் சரி மிக பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இதை வந்து ஃபேஸ் பண்றாங்க ஆனா இதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறோன்றது தான் முக்கியம் வாழ்க்கையில என்ன வேணா நடக்குங்க ஆனா அதுக்கு நாம எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறோன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்குன்றத தீர்மானிக்கும் அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் ஆக போறோம் அப்படின்றத தீர்மானிக்கும் எனவே எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறோன்றது முக்கியம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இப்ப சொல்றேங்க சமீபத்துல இப்ப நடந்தது ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் நான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆயிடுச்சுங்க நான் வந்து மறுநாள் காலையில் திரும்ப ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் ஆகவே இல்லை நானே கம்ப்யூட்டர் திறந்து ஏதாவது சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன் இன்னும் இன்டர்நெட்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் எதுவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை அன்னைக்கு முழுக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் என்னால் சரி பண்ண முடியல அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் ஷாப்பில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்டே நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குங்க முக்கியமாக எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நான் வந்து யூடியூப் வீடியோக்கு வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வெள்ளிக்கிழமை இரவு சனிக்கிழமை இரவு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு எனக்கு வந்து எடிட்டிங் ஒர்க் இருக்குது அப்லோடிங் ஒர்க் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த லேப்டாப் தேவை எனவே நீங்கள் நாளைக்குள்ளே சரி பண்ண முடியும்னா என்கிட்ட கம்ப்யூட்டர் வாங்கிக்கோங்க இல்லைன்னா தயவு செய்து வேண்டாம் நான் வேறு கடையில் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அவர் என்ன சொன்னார்னா கடைக்காரர் இல்லைங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்பேர் பண்ணி தரேன் நாளைக்குள்ளே வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னாரு சரின்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் மறுநாள் கால் பண்ணி கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இல்லைங்க இன்றைக்கி வந்து ரிப்பேர் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் உங்களது வந்து சரி பண்ண முடியாது நீங்கள் வேணால் வந்து வாங்கிட்டு போயிருங்க அப்படின்ட்டார் அப்போ எனக்கு ஒரே ஷாக்கு ஏன்னா என்னோடய அன்றாட வாழ்க்கையில் அந்த கம்ப்யூட்டர் முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டர் இல்லைனாலே மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுது இப்போ இவரை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு கடைசியில் வந்து ரிப்பேரும் பண்ணாமல் அப்படியே திருப்பி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு வேதனை வந்துச்சு அந்த நொடியில் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்ற எண்ணம் லேசாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சு உடனே நான் சொன்னேன் நான் வந்து விக்டிம் இல்லை நான் பாதிக்கப்பட்டவன் இல்லை நான் சாதனையாளர் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்றத நான் சொல்லவே மாட்டேன் இப்ப வருது இல்லை இந்த ஒரு எண்ணம் இந்த ஒரு தாட் இதுக்கு வந்து நான் சக்தி கொடுக்கவே மாட்டேன் அதை நான் கண்டுக்க மாட்டேன் நான் வந்து சாதனையாளர் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் சவால்கள் வரலாம் இந் எந்த ஒரு நிலைமையிலும் நாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் வலிமையாக இருக்கணும் எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்றத எனக்குள்ளேயே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டேன் அப்படியே வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் சரி அப்புறம் இன்னொரு கடைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வீட்டுக்கும் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அமைதியாக உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சட்டன ஒரு தாட் ஒன்று வருதுங்க நாம் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது இந்த வீடியோ எடிட்டிங் இல்லை யூடியூப் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணதில்லை நம்ம அன்றாட தேவைக்கான இமெயில் அப்புறம் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு எக்ஸல் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வாங்கணும் ஆனால் இப்போ நாம் வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படுது நம்ம கம்ப்யூட்டர் அதுக்கு வந்து ஈடு கொடுக்கலையோ நம்ம வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப சுமைப்படுத்துகிறோமோ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறோமோ அதனால தான் அது கெட்டு போக ஆரம்பிக்குதோ அப்படின்ற எண்ணம் எனக்கு சட்டனாக வர ஆரம்பிச்சிது அந்த நொடியில் சரி ஓகே நம்ம வந்து ஒரு மேக் புக் வாங்கலாம் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்டு நம்ம வாங்கிக்கலாம் நம்ம வந்து வீடியோ எடிட்டிங் வந்து மேக்கில் பண்ணிக்கலாம் மீதி வேலைகள் அதாவது என்னோடய பிஸ்னஸ் ஒர்க் இமெயில் செக் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டோ எக்ஸலோ இதுக்கு வந்து நாம் வந்து இப்போ இருக்கிற லேப்டாப் ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சடன் தாட்டு இது இம்மீ
எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலை சொல்லாததுனால இந்த ஒட்டுமொத்த கெட்ட அனுபவங்களும் ஏன் நடந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு தெரிய வந்தது எனவே இவ்வளவுதாங்க விஷயம் என்ன ஒரு கெடுதல் நடந்தாலும் வேதனை நடந்தாலும் பாதிப்பு நடந்தாலும் இம்மிடியேட்டாக நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து வெளியில வர்றது எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அதை வந்து நீங்க கண்டுக்காதீங்க எல்லாமே இந்த உலகத்துல ஒரு காரணத்துக்காக தான் நடக்குது எல்லாத்திலும் ஒரு நன்மை இருக்கின்றது அது வந்து சில பேருக்கு இப்ப தெரியும் சில பேருக்கு அடுத்த வருஷம் தெரியும் சில பேருக்கு பத்து வருஷம் கழிச்சு தெரியும் சில பேருக்கு மரண படுக்கையில தாங்க தெரியும் நமக்கு எப்ப தெரியணுமோ அப்ப அது கண்டிப்பாக தெரியும் ஆனா எது நடந்தாலும் அதில் ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு தயவு செய்து இனிமே சொல்லாதீங்க இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம்ங்க நான் சாதனையாளர் நான் சாதனையாளர் அப்படின்னு நீங்க பதிவு பண்ணுங்க ஆங்கிலமாக இருந்தால் ஐ ஆம் அன் அச்சீவர் ஐ ஆம் அன் அச்சீவர் அப்படின்னு நீங்க பதிவு பண்ணுங்க நீங்க வந்து ஒரு சாதனையாளர் அப்படின்றத வந்து இந்த உலகத்துக்கு தெரியட்டும் நீங்க ஒரு சாதனையாளர் அப்படின்றது பிரபஞ்சத்துக்கு தெரியட்டும் நீங்க ஒரு சாதனையாளர் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களோட ஆள் மனசுக்கு போகட்டும் நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாளராக வருவீங்க உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் சீரும் சிறப்புமாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனலில் வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்